హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఇక్కడ ఎక్కడికో తీసుకొచ్చేసారు రిచ్చిగాడి పిల్ల అని చెప్పేసి ఇక్కడ పెళ్లి మాత్రం ఇక్కడ జరుగుతారు లేదు బట్ టీమ్ అయితే మస్తుగానే ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అరే మీరు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారు పెళ్ళి అన్నారు అదన్నారు హడవిడి ఏం లేదు ఇక్కడ థియేటర్స్ లో ఉంటుంది పెళ్లి అవునా ఓకే నాకైతే చూస్తా అంటే మరి ఎప్పుడు పెళ్లి అవుతుంది పెళ్లి ఎప్పుడు అవుతుంది అని చెప్పారు మీ పెళ్ళ నేను పోతా అన్న నేను పోతా సో ఎప్పుడు పెళ్లి ఎప్పుడు మార్చ్ థర్డ్ ఏంటి చాలా లేని మీ టైమ్ మిమ్మల్ని ఈ సినిమాలో చాలా ట్రైలర్ చూసిన కొత్తగా అనిపించింది ఆ ఫోన్ ఏంటి అవుట్ స్పీకర్ ఏంటి కొంచెం ఆడియన్స్ కి కొంచెం లీక్ చేస్తే బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ ట్రైలర్ చూడలేదా మీరు అందులో లీక్ చేసాం కొంచెం నాకు ఈరోజు అర్థమైతా సో రిచ్చి గాడి పెళ్లి టైటిల్ తగ్గట్టు రిచ్చి అని ఒక ఫ్రెండ్ పెళ్లికి మేమందరం మోటి వెళ్తాము మేమందరం లైక్ ఎయిట్ పీపుల్ సో అమ్మాయిలు చాలా బాగున్నారు అంటే నవీన్ అన్న మీరు అందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు అని నా అభిప్రాయం అంతే అంటే అంతకు సారీ అన్న బాగుంటాడు సో ఆయన పెళ్లి ముందు ఒక బ్యాచులర్ పార్టీ అరేంజ్ చేస్తారు ఆ బ్యాచులర్ పార్టీ ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ ప్లాట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అనమాట సో ఆ పార్టీలో ఈయనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ కాల్ వచ్చినా ఏ మెసేజ్ వచ్చినా అందరికి చెప్పేలాగా కాల్ వస్తే లౌడ్ స్పీకర్ లో పెట్టాలి మెసేజ్ వస్తే గట్టిగా బయట ఒక్కసారి మీ కాల్ ఒకసారి అవుట్ స్పీకర్ పెట్టి ఏదైనా కాల్ వచ్చినప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూలో చేద్దామండి నాదెందుకు మీరెందుకు చేయకూడదు సరదాగా ఒక్కసారి రోల్స్ రివర్స్ నాది మీది మీ ఫోన్ ఇవ్వండి నా ఫోన్ ఇవ్వాలి ఎందుకు ఎన్ని ఎన్ని పెంటలు ఉన్నాయండి అంత భయపడుతున్నారు ఎంతమందితో కలిపారు మీరే నా పిల్ల అన్లాక్ చేసి ఇవ్వాలమ్మా గూగుల్ లో ఏమంటారు అమాయకుడు అని కొడితే నా పేరు వస్తుంది ఫస్ట్ అమాయకుడు కాదు అన్న లేదండి నాకు తెలిసి నేనే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీరెవరు మధ్యలో ఇంకో అమ్మాయితో తిరగడం ఏంటి మీరే ఇంకో అమ్మాయి నేను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నా సిక్స్ ఇయర్స్ అయిందండి మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని ఫోల్ చేస్తావు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ కానీ చెప్పాడు మరి ఇంకెవరితో ఉన్నాడో నాకు కూడా తెలీదు ఫోన్ అయితే నా దగ్గర మర్చిపోయాడు అంటే ఇది దొరికిన తర్వాత పచ్చడి పచ్చడి చేద్దామని వెయిటింగ్ ఇది వచ్చాడు మీతో మాట్లాడతాడు అంట ఆగండి ప్రమాదం తర్వాత ఉదిత్ తుఫాన్ వచ్చిన తర్వాత వై యూఆర్ సైలెంట్ బ్రో ఈ దీంట్లో మీ క్యారెక్టర్ ఏంటన్నా ఇందులో పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఎస్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా మీరు రెండు చెల్లెలు అయితే చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ పెళ్లికి వెళ్తాం అనమాట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్ వెళ్ళిపోయి ఉంటారు సో నేను పోలీస్ అయింటా ఒకడు సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయి ఉంటాడు ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒకటి ఈయన బేకారు 
మంచి కార్ నైస్ కార్ అన్న నైస్ కార్ అట్లా రకరకాల ప్రొఫెషన్ సెట్ అయిపోయింటారు అందరు కలిసి గ్యాదర్ అవుతే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చిన్న ఓకే చిన్న థాట్ వచ్చింది చిన్న థాట్ వచ్చినట్టుంది డైరెక్టర్ గారికి అదే సినిమా తీసాక రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలా ఎప్పుడైనా మాట్లాడరా అవుట్ స్పీకర్ పెట్టుకొని మాట్లాడతారు మాట్లాడతారు అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే పిల్లింగ్ ముందు అంటే మాట్లాడలేము కానీ తర్వాత ఏముంది ఇది రచ్చబండ బతుకు చట్కా బండి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా అందులో హోస్ట్స్ ఉంటారు కదా అదే రోల్ సేమ్ సూడో ఫెమినిస్ట్ అనమాట మొగోళ్ళదే తప్పు మొగోళ్ళు పుట్టడమే వేస్ట్ వాళ్ళ జీవితమే వేస్ట్ అనే అని ఫీల్ అయ్యే ఒక క్యారెక్టర్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఏం లేదులేండి హార్డ్ కార్నర్ కూడా లేదు బట్ అది రోల్ సీరియస్ గానే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అంటిల్ ది ఎండ్ ఈ కాల్ వల్ల లైఫ్ చేంజెస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నది అంతే పెంట కంటే పెంట ఓకే అన్న అంటే ఈ సినిమా గురించి మీరు అందరు ఆన్ స్క్రీన్ లో మాకు ఎలాగో థర్డ్ చూపించేస్తున్నారు కాబట్టి ఆఫ్ స్క్రీన్ మాటలు మనకి కావాలి అది ప్రెస్ ప్రెస్ కి వేరేగా ఉంటుందండి దానికి మీరు వచ్చి చూడొచ్చు మ్యూజిక్ గురించి మీ పాటలు మంచి పాడతారని చెప్పేసి బయట టాక్ సినిమా మీరు పాడించారు కదా మీతో పాట లేదా ఓ ఈయన వైఫ్ క్యారెక్టర్ తో పాడించారు సారీ ఎస్ మ్యూజిక్ గురించి బేసిక్ గా సింగర్ మనోడు అదే అదే బాత్రూమ్ సింగర్ బాత్రూమ్ సింగర్ అనేది అంటే యోగా చేస్తూ బా పాడతాడు ఎలా అంటే రాసనాలు బాగా చేస్తాడు అంటే కొంచెం నాసనం కాదు మాస్టర్ తక్కువే కదా మాస్టర్ యాక్చువల్లీ డ్యాన్స్ కొరియోగ్రఫీ కంటే దాంట్లో మాస్టర్ యాక్చువల్లీ ముందు రాత్రి ముందు రోజు రాత్రి తెచ్చి పెట్టుకుంటాడు అన్ని పొద్దునే ప్యాకప్ అయితేనే అన్నా ఒక పద్ధతి ఒక ప్లానింగ్ పిక్నిక్ లెక్క ఉందయ్యా సినిమాంతా అట్లే జరిగింది పిక్నిక్ లెక్క సినిమాకు వచ్చినా కూడా ఎవరైనా సినిమాకు వస్తే పెళ్లికి పోయినట్టే ఉంటది అంటే అందరు గ్యాదర్ కావడం అందరు పలకరించుకోవడం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం గేమ్ ఆడితే ఒకసారి వన్స్ గేమ్ స్టార్ట్ అయిందంటే అందరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు అనుకుంటారు ఆడియన్స్ అంతా నాకు తెలిసి ఆరెంజ్ సినిమా తర్వాత టూ థర్డ్ డే రాలేరు ఈ తర్వాత ఇంకా మొత్తం పెళ్లి పెట్టాకులు ఎవరికి పెళ్లి లేకుండా చేస్తారు అనమాట ఎందుకండి అంతకుళ్ళు మీకు మీకు అవ్వట్లేదు అని మీకు ఏ తెలిసేసేస్తుంది ఇది చూసిన తర్వాత గేమ్ ఆడతారు కదా మన వాళ్ళు ఆడొచ్చు చాలా పెద్ద ఛాన్స్ ఇది నిప్పుల పర్వేక్షణ జరుగుతుంది ఎవరు ఆడకండి ఈ సినిమా వరకే పరిమితంగా ఉంచండి చూడండి లేకపోతే మీలాగా అందరూ ఆడితే బాగుంటుంది ఈ మెయిల్ అండ్ ఫీమేల్స్ అందరు ఆ చాలా బాగుంటుంది మీకు ఫీమేల్స్ కావాలా ఫీమేల్స్ కాదు గాని ఓన్లీ మెయిల్స్ లో లేకపోతే ఓన్లీ ఫీమేల్స్ ఆడితే బాగుంటుంది మీకు ఫీమేల్స్ కావాలా అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతది ఒకసారి ఆడితే ఎవరు ప్రాబ్లమ్స్ అన్న స్టార్ట్ కూడా కావచ్చు స్టార్ట్ అవుతది స్టార్ట్ అవుతది అన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నీకు స్టార్ట్ అయింది కదా 
ఆదిత్య రాయ్ కపూర్ అవన్నీ మీకెందో చెప్తామండి మా ప్రైవసీ సరే అన్న మీరు నేను ఫ్రెండ్స్ తో ఒక్కరా ఒక అమ్మాయితో అమ్మాయి కాదు వద్దు మనకి ఆల్రెడీ ఆపర్చునిటీ జనరల్ ఉంది ఆల్్రెడీ సినిమాలో ప్లే చేసాను ఆ క్యారెక్టర్ ఆ పర్లేదు ఇప్పుడు స్టక్ ఉంది మళ్ళీ రియల్ లైఫ్ లో ఎందుకు వాళ్ళ ఆవిడ తిడతారు మళ్ళీ ఆ పర్లేదు వదిలే నేను చెప్తా పెళ్ళైపోయినా ఆ అయ్యో సర్కిట్ కూడా అంటే ఆయన మోహన్ చేస్తే మీకు అలా అనిపిస్తుంది లేదు జస్ట్ 22 23 అలా పెళ్ళయ్యా ఆన్సర్ చెప్పండి కాజల్ ఏ కాజల్ హిందీ కాజల్ తెలుసు నా ఫ్రెండ్ ఉంది కాజల్ ఆయన ఫ్రెండ్ హిందీలో నమ్మ పేరు కాజోల్ ఫస్ట్ అడిగినప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తాను ఆయన ఎవరు గుర్తురాట్లేదు ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి యోగా చేస్తారు ఎవరు రావట్లేదు తట్టట్లే నాకు తట్టట్లే అంటే అంతమంది ఉన్నారు అది సీత గీత రాధా లక్ష్మి ఇంకా పాత హీరోయిన్స్ ఉన్నారు ఆయన దృష్టిలో ఆయన నాగయ్య గారు నాకు పొడించి ఉన్నాడు సర్లే ఇప్పుడు ఉన్నా కదా సో అప్పుడు హీరోయిన్స్ చెప్పండి చెప్పండి అన్న చెప్పు ఇంకా నేను వాళ్ళకి సేవలు చేసుకుంటున్నాను చెప్పు అడిగి పోయి అట్ట పుణ్య వస్తుంది అట్లా కానీ లేదు అన్న మంచి మన ఏంటి అడిగి అమ్మాయితోని ఇప్పుడు ముసలి కానీ పోయి అమ్మ అమ్మ అందరూ తీసుకొచ్చి జస్ట్ అడిగానండి అదే కదా మన ఏజ్ కాదు నా ఏజ్ కాదు మీ ఏజ్ చెప్పండి హీరోయిన్ కొంచెం బాగుంటది కదా హీరోయిన్ అయితే బాగుంటే ఐశ్వర్య కంటే ఎవరు బాగుంటారు మనసులో మాట చేస్తారు ఎందుకండి అలా అడుగుతున్నారు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఏమైనా చేస్తాను నేను అడుగుతా మీకు మీరు ఎవరితో ఉంటారు ఏ అమ్మాయితో మీతో ఉంటారండి నేను రానంటే ఇంకెవరితో ఉంటారు ఆయన కోరుకోమని మరి నువ్వు రాను నేను తప్ప నా కల్లోకి వీరెందుకు వస్తారండి వీరెందుకు రానంటారు సరే సరే షాపింగ్ చేస్తా అంటే నేను పట్టుకునే కూడా ఇన్విజిబుల్ అవుతాయి బోల్ కంట్రీస్ తిరుగుతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫ్లైట్ లో ఎక్కేసి ట్రావెల్ చేస్తా షాపింగ్ చేస్తా మంచిగా తింటా మా యోగా ఇదే అండి అంటే మంచి కాలేదని కీ చూసుకుని వెళ్ళిపోవడం ఎంతే 
ఇప్పుడు మనం అంత డిజిటల్ అంత యూట్యూబ్ మా అంత యూట్యూబ్ మై మా కాబట్టి అసలు యూట్యూబే లేకపోతే యూట్యూబ్ అనేది ఆ సెక్టర్ లేకపోతే వాట్ యూ డూ అంటే మీకు ఎలా వాట్ యూ ఫీల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటాయి కదా ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ఎలాగా వాడు అయ్యా ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు యూట్యూబ్ లేదు సోషల్ మీడియా బేసికల్ సోషల్ మీడియానే లేదు ఇంటర్నెట్ కూడా లేదు ప్రశాంతంగా కూడా లేదు ప్రశాంతంగా ఉంటాం అంటే ఈ సినిమా ఎలా ప్రమోట్ చేయాలన్న రోడ్ మీద ఎప్పుడు నోడు అంతే పాత కాలంలో ఆటోలో ఒక స్పీకర్ పెట్టేసి చూడండి అమ్మా చూడండి ఆలోచించి రా అలా కూడా రోడ్ మీద డప్పు కొట్టుకుంటా అలా ప్రింట్ మీడియా కూడా ఉంది కదా పేపర్ లో చెప్పిస్తాం రేడియోలో చెప్పిస్తాం టీవీలో చెప్పిస్తాం ప్రింట్ మీడియా ఏదైనా కూడా కరెంట్ కావాలి కదా ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఉండదు అన్న ఆ లేదు ఇంక ఏ కాలంలో బంద్ చేస్తాం బట్టి కూడా చేసుకున్న ఆ కాలం కదా నీ లాగా చెప్పు అప్పుడు సినిమా కూడా ఉండదు కదా అప్పుడు నీ లాగా చెప్పు అప్పుడు సినిమా కూడా ఉండదు కదా ఓకే ఇట్లయినా మన రిచ్ గాడి పెళ్లికి వచ్చి ఇంత రచ్చ రచ్చ చేసినందుకు సినిమా కూడా ఇంత రచ్చగా ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా సో ఆడియన్స్ బట్ ఆడియన్స్ పెరిగి చెప్తారు పెళ్లి తర్వాత దానికి నేను రానన్నా రిచి గాడి పెళ్లి మార్చ్ థర్డ్ మీ నియరెస్ట్ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ అండ్ వాచ్ అండ్ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ రిచి గాడి పెళ్లి మార్చ్ థర్డ్ థియేటర్ లో చూడండి మమ్మల్ని అందరిని ఎంకరేజ్ చేయండి ప్లీజ్ రిచి గాడి పెళ్లి త్రీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ వచ్చి హ్యాపీగా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్